প্রাণের বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আজকেও আবার বাগানের ভিডিও নিয়ে চলে এলাম সাথে মজাদার গল্প এই গল্পটা একবার শুনলে বারবার শুনতে চাইবে এমন ধরনের গল্প তাই গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো চলো বেশি বক বক না করে মূল গল্পে আসা যাক মায়ের প্রতি আমার অন্যায় আকর্ষণ শুরু হয়েছিল যখন আমার বয়স পনেরো বছর সেই স্বপ্ন পূরণের গল্প আজ আপনাদের আমি বলব বর্তমানে আমার বয়স ত্রিশ বছর এবং মায়ের বয়স ছাপান্ন আমি খেলা সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করি যখন শুনেছিলাম আমার ক্লাসের এক বন্ধু তার বান্ধবীকে কিস করার চেষ্টা করে তখন আমরা নাইনে এ পড়তাম তারপর খুব তাড়াতাড়ি আমি বন্ধুদের কাছে শুনে হ্যান্ডেল দিয়ে খেলার স্বাদ আবিষ্কার করে ফেলি আমার ফ্যান্টাসি দুনিয়ায় প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় আমার পড়ার ব্যাচের বান্ধবীরা এরপর ধীরে ধীরে আমার প্রতিবেশী কাকিমা জেঠিমারাও আমার ফ্যান্টাসি দুনিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে প্রতিদিন রাত্রে আমি সকালে যে সকল চেনা মহিলাদের দেখতাম তাদের মধ্যে কাউকে ভেবে হ্যান্ডেল করতাম পরিচিত কাউকে কল্পনা করে আমার কাজটি করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত আরও আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে জেঠিমা কাকিমাদের মতো বয়স্কা মহিলাদের ভেবেই আমার বেশি গরম হত খেলার সুযোগ একেবারেই না থাকায় সেই সময় হ্যান্ডেল দেওয়া ছাড়া আমার কাছে একমাত্র শরীরের খেলা প্রদানের উপায় হয়ে ওঠে আমি সবসময় উপায় ভাবার চেষ্টা করতাম যাতে সত্যি খেলার মতো আনন্দ পাওয়া যায় একদিন হঠাৎই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে আমি পাশ বালিশে একটা ফুটো করে তার চারপাশটা সেলাই করে দিলাম তারপর আমার সাবল সে ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে কোমরটা চালান করতে লাগলাম কোনো ধারণা না থাকায় ভাবতে লাগলাম প্রকৃত মাঠ বোধ হয় এমনই হয় হঠাৎ এই খেলার পাগলামিতে ভর ভর করে মধু বের করে ফেললাম এতে আমার খুব আরাম হল এরপর থেকে এটা আমার রোজের অভ্যাস হয়ে যায় প্রতিদিন কোনো পরিচিত বয়স্কা মহিলাকে কল্পনা করে আমি এই উপায়ে নিজের মধু বের করতাম কিন্তু এতে একটা সমস্যা দেখা দিল সাবল পাশ বালিশের ফুটোতে দিলেই এক গাদা তুলো সাবলের মাথায় আঠার মতো লেগে যায় আর আমার মধুর ফলে পাশ বালিশের ভিতরের তুলো নষ্ট হতে থাকে আমি কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে আবার সেই আগের পদ্ধতিতেই খেলা করার সিদ্ধান্ত নিলাম একদিন মা বাবার ঘরে ড্রয়ার থেকে প্যান নেবার সময় হঠাৎই একটা প্যাকেট চোখে পড়ল সেখান থেকে একটা বের করে নিয়ে একচুটে নিজের ঘরে চলে এলাম তখন বাড়িতে মা বাবা কেউ ছিলেন না আমি জিনিসটা পরে সাবলকে পাশ বালিশের ফুটোতে দিয়ে কোমর দোলাতে লাগলাম অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই আমার বাবা আর মায়ের কথা মনে হতে লাগল বাবা মায়ের পা ছাড়িয়ে কোমরটা চালান করছে আর মা গুঙ্গিয়ে উঠছে আমার সামনে হঠাৎই মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে মা আমার চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছেন এ যে অসম্ভব আমি অন্য মহিলাদের কথা ভাবতে শত চেষ্টা করেও পারলাম না আমি উল্টে শব্দ করতে করতে ভীষণ জোরে কোমরটা নিজের অনিচ্ছাতেই ঠেলে ঠেলে মধু বের করে ফেললাম শরীরে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি হল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ভীষণ অনুতপ্ত লাগল একই করলাম আমি আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল পাশ বালিশে মুখ গুজে কেঁদে ফেললাম কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না স্বপ্নে দেখি মায়ের মুখ কপালে সিঁদুর ধেপবে গেছে চুল এলোমেলো আর চাদরের নিচে আমি মাকে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পোক করে একটা জোরে পাত দিয়ে আমি মধু বের করে ফেলি অনেকটা মধু বের করে শরীর ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল তার সাথে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল সেদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে মায়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারিনি মা বলল কিরে বাবুন কিছু হয়েছে খাচ্ছিস না কেন মা আমার কাঁধটা ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম না কিছু হয়নি বলে কোন রকমে খেয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে যাই আমি আমি হ্যান্ডল করে খেলা এরপর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ইন্টারনেট সার্ফ করার সময় হঠাৎই কিছু সম্বন্ধে জানতে পারি সেটা পরে জানতে পারি ছেলেদের নিজের মাকে খেলা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় এরপর থেকে মা হয়ে উঠল আমার কল্পনার রানী বাস্তবে যে মাকে আমি ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি যে মা আমাকে মমতা দিয়ে আগুলে রাখে ভালোবাসে শাসন করে আবার রাতের অন্ধকারে আমার কল্পনায় সেই মা ই হয়ে ওঠেন আমার রানী মা যার সাথে আমি খেলায় লিপ্ত হই আমি তাকে মাতৃরূপেই ভেবেই করে খেলা করি 
এইভাবেই সময় কেটে যায় আমি স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ম্যানেজমেন্ট পাশ করে এখন একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত বর্ধমানে পোস্টিং হল দূরত্ব অনেক হওয়ায় বাড়ি থেকে যাতায়াত সম্ভব হল না তাই অফিসের কাছেই একটা এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম আমি বরাবরই অবোছালো মানুষ তাই ফ্ল্যাটের অবস্থাও সেই রকমই সঙ্গীন মা অনেকবার আমার কাছে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি রান্না আমি পারি না তাই বাইরে হোটেলেই খাওয়া সারতে হয় আমার অভ্যাস আমার কল্পনা আজও অব্যাহত ইন্টারনেট থেকে অনেক মা ও ছেলের গল্প আমি একটা ফাইলে রেখেছি প্রতিদিন রাতে আমি একটি করে গল্প পড়ি তারপর রাতের অন্ধকারে পাশবালিশ আমার কাল্পনিক স্নেহময়ী মা হয়ে ওঠে আমরা লিপ্ত হই প্রকৃতির সেই খেলায় প্রতি রাতে আমি মা মা মাগো আমি যে আর পারি না আমাকে নাও মাগো বলে কেঁদে উঠে মধু বের করি তারপর পনেরো বছরের না পূরণ হওয়া স্বপ্ন চোখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এবার পুজোর আগে শেষ রবিবার আমার বাবা একটা কাজে বাইরে যাবেন পুজোর ঠিক আগের সপ্তাহে রবিবার রাতে বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে বাবা নিজে আমাকে বললেন দেখ বোনের পরীক্ষা শেষ কাল ও যাবে পিসির বাড়ি আমিও চলে যাব তোর মা এখানে একা কি করবে কাল তুই নিয়ে যা মাকে তোর ফ্ল্যাটে ঘুরিয়ে নিয়ে আয় সাথে সাথেই মাও বলে উঠল হ্যাঁ চল তোর ঘরটা দেখে গুছিয়ে দিয়ে আসি আমি বললাম আসব তো সেই ষষ্ঠীর দিন একদম ব্যাংক ছুটি পড়লে মা বলল তোর বাবা আর বোন ও তো সেই ষষ্ঠীর দিনেই ফিরবে আমাকে নিয়ে চল মা এমন উৎসাহিত হয়ে বললেন আমি কি বলব তাই ভাবছিলাম বাবা বলল হ্যাঁ নিয়ে যা তোর মাকে বাবার কথায় আর কিছু না ভেবেই বললাম আচ্ছা ব্যান্ডেলে কাল সকাল সাড়ে সাতটা কিন্তু হুল এক্সপ্রেস সাড়ে ছয়টায় বাড়ি থেকে বেরোব আমি দেখলাম মায়ের মুখটা খুশিতে ভরে গেল আমারও ভালো লাগল মা বলল ইস ঘরটা কি করে রেখেছিস আমার ফ্ল্যাটে প্রথমবার ঢুকেই মা চিরাচরিত কথা বলতে লাগল আমি মাকে বললাম তুমি ঘর সামলাও আমি গেলাম বলে আমি অফিস চলে গেলাম হোটেলের ছেলেটাকে দুটো মিল অর্ডার করলাম দুপুরে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখি ঘরটা পুরো নিজের মতো সাজিয়ে মা চান করে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছে আমি খাবারটা হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়তে বললাম চিরাচরিতভাবে মা বলল পরে খাবে আমি খেয়ে নিয়ে আবার অফিস চলে এলাম ঘরে রান্না খাওয়ার কোনো সরঞ্জামই না থাকায় মায়ের বিকেলে চা পর্যন্ত খাওয়া হবে না ভেবে আমার খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাজার থেকে একটা ইলেকট্রিক কেটলি আর তার সাথে চা পাতা চিনি দুধের প্যাকেট বিস্কুটের প্যাকেট কিনে ঘরে ঢুকলাম মা তো দেখে ভীষণ খুশি ইলেকট্রিক কেটলি চালানো খুব সোজা তাই কোনো অসুবিধা হল না চা খেতে খেতে দেখছি ঘরের চেহারাটাই বদলে দিয়েছে মা একটু পরেই আমি আবার বেরিয়ে রাতের খাবার নিয়ে এলাম আসার সময় খাবার ডেলিভারির ছেলেটাকে বলে এলাম এই কটা দিন আমার ফ্ল্যাটে যেন যায় দুজনেরই খিদে পেয়েছিল তাই খেয়ে নিলাম তারপর আমি মুখ ধুয়ে সোজা বিছানায় এখন আমার কোনো কাজ নেই সব দায়িত্ব মানিয়েছে মা কাজ সেরে ফ্রেশ হয়ে জলের বোতল নিয়ে খাটে এসে বসল এটা সেটা অনেক কথা গল্প করতে লাগলাম মা ছেলে মিলে গল্প করতে করতে আমি পোক পোক করে দুবার পাত দিতেই মা খাবারের প্রসঙ্গ তুলে বলল এসব খাবার খেলে এরমি হবে আমি বললাম আমার অভ্যাস হয়ে গেছে বলতে বলতেই আবার ভসস করে পেদে দিলাম এসব খাবার খেয়ে পেটে পুরো চড়া ফেলে দিয়েছিস গজগজ করতে করতে মা বাথরুমে গেল মা বেরিয়ে আসার পর মাকে বললাম এই জন্যই তোমাকে নিয়ে আসতাম না পেটের গণ্ডগোল হয়ে গেল নাকি মা কিছু না বলে নিজের ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে খেল তারপর আমাকে সরে যেতে বলে নিজে খাটে উঠে এল খাটে ওঠার সময় ফস করে আবার পেটে ফেলল মা মা আমাকে বলল কি করে এসব খাস এই কটা দিন তুমি কি করে খাবে গোমা কাল হোটেলের ছেলেটা আসবে তো আমি কথা বলব আমি বললাম সেই ভালো কথা বলে নিও তুমি মা আজ খুব ক্লান্ত মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমার সামনে শুয়ে আছে আমার কল্পনার রানীমা নিজের ছেলের কাছে আজ সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে আর থাকতে না পেরে আমি খুব সন্তর্পণে বাথরুমে গেলাম নিজেকে ঝরিয়ে যখন বাথরুম থেকে বেরলাম দেখি মা জেগে আছে সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখলাম মা পাশে নেই 
বাথরুম থেকে জোরে জোরে মায়ের পাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম একটু পরে মা বেরিয়ে এলো আমি বললাম মা কি গো তোমার পেট খারাপ হলো নাকি জিজ্ঞাসা করলাম চা করতে করতে মা বলল সকালে উঠে পেটটা খুব ব্যথা করছিল আমি খুব চিন্তায় পড়লাম এই কটা দিন কাটলে বাঁচি মায়ের খাওয়া নিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে মা চা নিয়ে আমার পাশে এসে বসল আরে ও তো ভাবিস না চা খেয়ে চান করতে যা অফিস যাবি তো নাকি আমি চান করে বেরিয়ে দেখি হোটেলের ছেলেটা এসেছে মা কথা বলছে আমি রেডি হয়ে কিছু পেটের ওষুধ তুলের ওপরে রেখে মাকে সেগুলো বুঝিয়ে দিয়ে অফিস চলে এলাম দুপুরে ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে দেখলাম আজ সত্যি খাবারের সেই চড়া তেল মশলা নেই সত্যি মায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ মাও বলল তার আর পেট ব্যথা করেনি যাক মনটা ভালো হয়ে গেল রাতে বাড়ি ফিরে দেখলাম মায়ের মনটা যেন কেমন খারাপ আমি বললাম কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে মা বলল দু সারা দিন কিছু না করে বসে থাকা যায় নাকি না আছে টিভি না গল্পের বই থাকার মধ্যে ওই একটা এফ এম মনে মনে ভাবলাম তাও ঠিক এখানে তো কিছুই নেই আর গল্পের বইয়ের কথা ভাবতে শিউরে উঠলাম ওই ফাইল যে তোমাকে দেওয়া যাবে না মা আমি তখন বেরিয়ে গিয়ে পুজো সংখ্যার দুটো প্রকাশনা কিনে নিয়ে এলাম তার মধ্যে একটা বইয়ে বেশ প্রাপ্তবয়স্ক গল্প রয়েছে মা দুটো বই হাতে পেয়ে বেশ খুশি হেসে বলল ছেলে আমার খুব খেয়াল রাখছে দেখছি তা এই বর্ডের গল্প বইটা তুই জানলি কি করে একটু লজ্জা পেয়ে বললাম অতসত জানি না বই পড়ার অভ্যাস আমার নেই হাতের কাছে যা পেলাম তাই নিয়ে এলাম মা আর কিছু বলল না এরপর আমরা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম আজ বেশ অনেক সময় ধরে মা বেটায় গল্প করলাম তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখি মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি উঠতে যেতেই বুঝতে পারলাম থাই দুটো চ্যাট চ্যাট করছে মানে ঝরেছি আমি ভোর রাতে মা এবার উঠে পোপ করে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে দরজা লাগালো আমার সাবল টন টন করে উঠল বাথরুমের ভিতর থেকে যতবার মায়ের আওয়াজ পাচ্ছিলাম ততবার আমার সাবলের মাথাটা দপদপ করে উঠছিল মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল উফ যা ঘুম তোর সেই কখন থেকে পেয়েছে যেতে পারছিলাম না আমি বললাম আমাকে ডেকে দেবে তো এই বলে আমিও বাথরুমের দিকে দৌড় লাগালাম এরপর সারা দিনের এক রুটিন তারপর রাতে গল্প করতে করতে ঘুম এইভাবে পাঁচটি দিন কেটে গেল ষষ্ঠীর দিন বাবাকে ফোনে জানিয়ে দিলাম আজ রাতে মাকে নিয়ে আর ফিরছি না কাল সকালে বিশ্বভারতী ধরে ফিরব দুপুরে খেতে গিয়ে মাকে জানিয়ে দিলাম প্রথমে একটু গুই গাই করলেও মা রাজি হয়ে গেল আমি আসলে যতটা সময় পারি মাকে নিজের কাছে রাখতে চাইছিলাম মায়ের মনও সেটা বুঝতে পারে মাকে নিজের কাছে রাখার খুব ইচ্ছে জানি আমি পুজোর পর আবার আমাকে নিয়ে আসিস আমি তোর কাছেই থাকব মা আমার মাথার চুলগুলো হাতে করে ঘেটে দিয়ে বলল আমি মাথা নিচু করে বসে থাকলাম তবে মনে হয় মা আর থাকতে চাইছে না আজ সন্ধ্যেতেই ফিরে যেতে হবে মা আবদার করে আচ্ছা বেশ আজ সন্ধ্যে বেলায় আমাকে কিন্তু বর্ধমানের ঠাকুর দেখাবি আনন্দে লাফিয়ে উঠে আমি বললাম আচ্ছা বলে মায়ের গাল দুটো টিপে ডান গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে লাফাতে লাফাতে অফিস চলে গেলাম ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড মা খুব হাসতে লাগল সন্ধে বেলা অনেক ঘুরলাম মা ছেলে মিলে ঠাকুর দেখে কেনাকাটা করে বর একটা হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরে এলাম মা আজ ভীষণ খুশি ঘরে ফিরে আমার সামনেই যখন মা শাড়ি পাল্টাচ্ছিল আমি আর থাকতে না পেরে বাথরুমে গিয়ে হাত দিয়ে খেলা করতে লাগলাম আমি বললাম তোমাকে এত কাছে পেয়েও তোমার আদর পেলাম না মা গো বলে হাও হাও করে কেঁদে উঠে হট হট করে মধু বের করে ফেললাম ফ্রেস হয়ে বাথরুমের বাইরে এসেই চমকে উঠলাম কি সর্বনাশ মায়ের হাতে সেই ফাইল যাতে আছে সেই সব মাতা পুত্রের খেলার গল্প ফাইল খুলে পাতা উল্টাতে যেতেই ওটা পরনা মা বলে ভীষণ ক্ষিপ্রভাবে মায়ের হাত থেকে ফাইলটা ছিনিয়ে নিলাম মা আমার আচরণে অবাক হয়ে গেল রাগত স্বরে বলল কি ওটা কিসের ফাইল এভাবে কেটে নিলি কেন আমি বললাম ওটা কিছু নয় মা ওটা তোমার পড়ার নয় মা বলল আমাকে দেখা ওটা আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিতে গেল মা আমি বললাম আমি তোমাকে ওটা দিতে পারব না মা মা বলল মানে কি আছে শুনি ওতে উল্টো পাল্টা আমাকে দেওয়া যায় না মানে তুই বা কেন পরিস্তবে মা এবার বেশ রেগে গেল 
আমি কোন রকমে পরিস্থিতি সামলে উত্তর দিলাম তুমি রেগে যাচ্ছ কেন আসলে ওই গল্পগুলো বাজে তোমার ভালো লাগবে না মা বলল তাই বলে ওভাবে কেউ কেড়ে নে তুই নিশ্চয়ই কিছু লুকাচ্ছিস মা বলল দে দেখি বাজে কি আছে আমি পড়ব মা হাত বাড়িয়ে ফাইলটা ধরল ফাইলটা নিয়ে নিল মা আমি মায়ের হাতেই ফাইলটা চেপে ধরে বললাম প্লিজ মা ওটা দাও মায়ের এবার জেদ চেপে গেছে ভীষণ কঠিন গলায় আমাকে বলল আমি দেখতে চাই তুই কি পড়িস এটা আমি পড়বই বলেই তুল থেকে নিজের চশমাটা তুলে পরে নিয়ে খাটে উঠে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল আমি কিং কর্তব্য বিমুদ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মা বলল কি হল হাদার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন আয় দেখি কি বাজে পড়িস তুই আয় কুই দেখা আমাকে মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঠিক তখনই আমার ফোনে বাবার ফোন এল আমি কথা বলে মাকে দিলাম ফোনটা বেশ কিছুক্ষণ এটা সেটা কথা বলে কাল আমরা কখন বাড়িতে পৌঁছাব সেটা আমার থেকে জেনে বাবাকে বলল মা তারপর ফোন কেটে দিল বাবার কথা ভেবে আমার মনটা অন্যরকম হয়ে গেল ইস্থির এগুলো আমি ঠিক করছি না এটা মনে মনে ভাবছিলাম আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি মা ফাইলটা খুলতে যাচ্ছে আমি খাটে উঠে মায়ের পাশে বসে বললাম খোলো ওটা আমার যে কি ভীষণ টেনশন হচ্ছে সেটা আমি জানি মা ফোল্ডারটা খুলতেই প্রথমেই একটা নরনারীর চুম্বনরত উন্মুক্ত ছবি ইস মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে পাতা উল্টে সূচিপত্র সেখানে রয়েছে বিভিন্ন গল্পের নাম আবার পাতা ওল্টাল মা যে গল্প শুরু হচ্ছে গল্পের নাম জননীকে অঞ্জলি আমার হৃৎপিনটা যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে মা একবার আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে গল্পটা পড়া শুরু করল আমিও মায়ের কাঁধে থুতুনি রেখে গল্পটা পড়তে লাগলাম প্রথমে খুব সুন্দর একটা পরিবারের বিবরণ মা আর ছেলের একসাথে বেড়াতে যাওয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ আমার মায়ের খুব ভালো লাগতে থাকে তুই যে বললি বাজে গল্প বেশ ভালোই তো লাগছে আমার বলে পাতা উল্টায় মা এবার গল্পটা অন্যদিকে দিকে মন নে গল্পে হোটেলের রুমে মা ছেলের সামনে কাপড় পাল্টানোর সময় তার ছায়াটা হঠাৎই খুলে যেতে তিনি নিজের ছেলের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েন আমার মা ইস করে উঠল আমার শরীরটাও গরম হতে লাগল গল্পে সেই মায়ের উন্মুক্ত শরীরের সুন্দর বর্ণনা ছিল যা পরে আমার শরীরে খেলা সৃষ্টি হয় আমি দুটো হাত মায়ের দুই পিঠে ঘষতে শুরু করলাম মা গল্পটা পরেই চলেছে এবার গল্পে মায়ের উন্মুক্ততা দেখে তার আপন পুত্রের মনে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তার বিবরণ পরে। আমার মায়ের নিঃশ্বাস গরম আর ঘন হয়ে আসে গল্পে ছেলেটা খেলার জালে পা দিয়ে বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে মায়ের চান করা দেখে পোশাক থেকে সাবল বের করে হ্যান্ডেল শুরু করে মা বলল হে ভগবান ছিট ছিট বলে আমার মা শরীরটা ঝাঁকিয়ে উঠল আমি ততক্ষণে দুই হাত দিয়ে তার ডাব দুটো আলতো আলতো করে টিপতে শুরু করেছি এবার অসীম সাহসে ভর করে মায়ের ঘাড়ে একটা চুমু খেয়ে ঘাটটা জিপ দিয়ে চেটে দিলাম আর দুই হাতে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দিলাম মা শুধু ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে আর গল্পটা পড়েই চলেছে আমি দুই হাতে তার ডাব দুটো আলতোভাবে ধরলাম আমার সাবল লোহার মতো শক্ত হয়ে দপদপ করছে আমি মায়ের ডান কানের লতিটা আসতে করে কামড়ে দিলাম মুখ দিয়ে চুপ করে আওয়াজ করল মা ভয় পেলেও আমি মাকে ছাড়লাম না মা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্পটা পড়েই চলেছে কোনো কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই গল্পে তখন মা ছেলের কাণ্ড দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে যায় পরক্ষণে সম্পূর্ণ ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে ছেলে মায়ের ভেজা উন্মুক্ত শরীরটা দেখে আর থাকতে না পেরে এক দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যায় আমি মায়ের কোমর থেকে শাড়িটা আলগা করে ফেলেছি গল্পে তখন মা ছেলের ঘরে ঢুকে মামা বলে ছেলেকে দেখতে পায় ছেলে মাকে দেখে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে ছেলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মা তখন ছেলেকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে তারপর ছেলেকে শুয়ে দিয়ে ওপর নিজে চড়ে বসে আর ছেলের সাবল নিজের মাঠে প্রবেশ করায় মা আর গল্পটা পড়তে পারল না ফাইলটা ছুঁড়ে ফেলে চশমা খুলে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে থাকল আমি এবার খুব ঘাবড়ে গেলাম মাকে জড়িয়ে ধরে মা ও মা কি হয়েছে শরীর খারাপ লাগছে তোমার জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম মা আমার দিকে মুখ তুলে একবার তাকালো তারপর মুখ নামিয়ে নিজের খোলা ব্লাউজ আর আলগা হওয়া শাড়ির কুচি দেখতে পেল 
থরথর করে কেঁপে উঠে বলে ঠাসি আমার গালে একটা চর মারল আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না গালে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলাম চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল মা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো আটকে শাড়িটা ঠিক করে চশমাটা টুলের ওপর রাখল তারপর সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে তখনও মা বেরোল না দেখে আমি উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজায় কান পাততেই ভিতরে মায়ের কান্নার শব্দ পেলাম আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল আমি বললাম মা গো দয়া করে বাইরে এসো আমি দরজায় টোকা দিয়ে বললাম কিন্তু কোনো উত্তর এল না মা গো প্লিজ বাইরে এসো মা আবার ডাকলাম মাকে এবার হিস করে মায়ের শব্দ পেলাম সাথে সাথে পো করে মায়ের পাদের আওয়াজ কানে এলো এরপর কল থেকে ছোট ছোট করে জল পড়ার আওয়াজ এল খুটো করে শব্দ করে বাথরুমের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এল মায়ের মুখটা থমথমে নাকটা ফুলে আছে চোখ দুটো লাল হয়ে আছে আমি মায়ের হাত ধরতে যেতেই মা বলল সর সরে যা আমার ঘেন্না হয় তোকে মা চেঁচিয়ে বলল তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা সেই ফাইলটা তুলে নিল টেবিলে ড্রয়ার হাতকে আমার লাইটারটা বের করে ঘরের পাখাটা বন্ধ করে সেই ফাইলটাতে আগুন ধরিয়ে দিল আমি বললাম কি করছো মা বলে ফাইলটা নিতে যেতেই আবার সপাটে চর খেলাম মা আমাকে এলোপাথারিভাবে মারতে লাগল মায়ের চুরি রাঘাতে আমার গাল ঘাট পিঠ কেটে ছড়ে একশা হয়ে গেল মা উপুর হয়ে খাটে শুয়ে আছে এখনো তার নাক ফ্যাচ ফ্যাচ করে টানার শব্দ পাচ্ছি এখনো ফুপিয়ে চলেছে মা মায়ের পিঠ কোমর ঘামে ভিজে জবসবে আমার শরীরেও ঘাম গড়াচ্ছে গোটা ঘরে পোড়া গন্ধ মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফাইলটা প্রায় পুরোটাই পুড়ে গেছে আমার এত দিনের সঞ্চিত গল্প সব মা পুড়িয়ে দিয়েছে আমি উঠে গিয়ে সেটাকে সেটা তুলে ঘরের কোনায় রাখা বাস্কেটে এ ফেলে দিলাম আমার চোখে পড়ল মেঝে মায়ের হাতের শাখা ভাঙার টুকরো চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো একটা কাগজে তুলে টেবিলের উপর রাখলাম মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা জিনিস নিয়ে টেবিলের উপর থেকে লাইটারটা নিয়ে হাত বাড়িয়ে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে সোজা বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিলাম গালে হাত বোলাচ্ছি আর খাচ্ছি গাল পিঠ জ্বালা জ্বালা করছে মা খুব কষ্ট পেয়েছে ভেবে মন ভীষণ খারাপ লাগছে হঠাৎ ঘরের ভেতরে কিছু আওয়াজ পেলাম খাবার ফেলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখলাম মা তখন খাটের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে মা বাম হাতটা ভাঁজ করে দুই চোখের উপরে রেখেছে আমি লাইটারটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চুপচাপ খাটে উঠে মায়ের পাশে শুয়ে পড়লাম গোটা ঘরে নিস্তব্ধতা বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরে আর থাকতে না পেরে আমি মায়ের দিকে ফিরলাম আমি বললাম মা ও মা মায়ের গায়ে হাত দিতে এক ঝটকায় মা আমার হাত সরিয়ে দিল মা বলল সর ঘুমোতে দে বলে আমার দিকে পিছন ফিরতে যেতেই আমি মাকে চেপে ধরলাম আমি বললাম কথা বলো মা আমি খুব অন্যায় করেছি বলে কাঁদতে লাগলাম আমি মা বলল ছাড় আমায় আমাকে সরাতে গিয়ে আমার মুখে ঘাড়ে তার মারের চোটে কেটে যাওয়া জায়গাগুলো মায়ের চোখে পড়ল মা ইস্ক করে সেখানে হাত রাখল আমার দিকে ঘুরে গিয়ে জায়গাগুলোতে হাত দিয়ে ছি তুই আবার খেয়েছিস আমার কাটা জায়গাগুলোতে মা হাত বুলিয়ে দিতেই আমি আর থাকতে পারলাম না গলায় জমে থাকা কান্নাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আমাকে ক্ষমা করে দাও মা আমি খুব ভুল করেছি ক্ষমা করে দাও হাও হাও করে কেঁদে উঠলাম আমি মা বলল চুপ কর চুপ কর বলে মা আমার মাথায় হাত বোলাতে থাকল আমি বললাম আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি মায়ের ডাবে মুখ গুজে দিলাম তখনই মায়ের ডাবের ঘামের গন্ধ আমাকে পাগল করে দিল মা বলল চুপ কর চুপ মা আমার মাথাটা নিজের ডাবে চেপে ধরল আমি হঠাৎই মায়ের দুই কাজ চেপে ধরে ফ্যাচ করে ব্লাউজটা খুলে ফেললাম বাবু চেঁচিয়ে উঠল মা আমি মাথা তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকালাম মায়ের চোখে চোখ রাখতেই আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু তখন মা নিজেই গা থেকে ব্লাউজটা খুলে ফেলল আমি খুব অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে আছি এবার মা আমার মাথাটা আবার তার নিজের ডাবে নামিয়ে নিয়ে পরম স্নেহে মাথায় হাত দিয়ে মা বলল ঘুম এবার অনেক রাত হল আসলে মায়েরা এরকমই হয় ছেলে অন্যায় করলে যেমন শাসন করে তেমনি ছেলের কষ্ট হলে তাকে পরম স্নেহে ভালোবাসে শান্তির ঘুম নেমে এল আমার চোখে যখন ঘুম ভাঙল দেখি বাইরে পাখি ডাকছে কিন্তু তখনও ভোরের আলো সেভাবে ফোটেনি 
আমি মায়ের পাশে উপুর হয়ে শুয়ে আছি মা চিত হয়ে শুয়ে আছে আর আমার ডান হাতটা মায়ের গায়ের উপর চাদর দিয়ে আমাদের দুটো শরীর ঢাকা আমি মায়ের গা থেকে হাতটা সরাতেই অবাক হয়ে দেখলাম একি মায়ের গায়ের শাড়ি নেই মা নিজের চেয়ে ডাবে বেঁধে রেখেছে আমি মা মা সেই গন্ধটা আমার নাকে এসে লাগছে এই মাকে আমি কি করে ছেড়ে থাকি তৎক্ষণাৎ আমার চোখে জল চলে এল হঠাৎ মায়েরও ঘুম ভেঙে গেল কি রে ঘুমো শুনি আমি কোনো উত্তর দিলাম না মা বলল ঘুমো শুনি কেন আয় আমার কাছে আয় মা আমাকে টেনে ডাবে জড়িয়ে ধরে কাল খুব মেরেছি না রে খুব লেগেছে তাই না মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আমি বললাম ছাড়ো বাথরুমে যাব মা বলল না কোথাও যেতে হবে না আমার কাছে থাক আমি বললাম আমি একা থাকতে পারছি না মা তুমি আমার কাছে থাকবে জাপটে ধরলাম মাকে ডাবে মুখ ঘষতে লাগলাম তারপর মায়ের আদর পেয়ে শরীরটা যেন কেমন করতে লাগল আজ সেদিনের কথা ভাবলে বুঝতে পারি সেদিনের সেই শরীরের অদ্ভুত কষ্ট আসলে ছিল খেলার বেদনা একবার যদি তা শরীরে জাগে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কতটা কঠিন তাই সেই মুহূর্তে আমার অবস্থা দেখে মা নিজেই খুব বিপদে পড়ে গেল বলে অবশেষে মা নিজেরই অভিজ্ঞতার ডালি মেলে দিতে বাধ্য হল ডাব থেকে ছায়া দড়ি খুলে নামিয়ে দিয়ে নিজের উন্মুক্ত ডাবে আমার মাথাটা চেপে ধরে বলল খা খা বাবু ডাব খা আমার মাথায় পিঠে জোরে জোরে হাত দিতে লাগল আর চুমু খেতে লাগল আমি নিজেও কখন হাত দিয়ে তার নরম ডাব টিপেছি শুরু করেছি নিজেই জানি না হঠাৎই উফ শব্দে সম্মিত ফিরল আমার দেখি আমার একটা হাত মায়ের ডাবে আরেকটি ডাব আমার মুখের ভিতর আমার আর একটা হাত মায়ের পেছন চেপে ধরে আছে মা আমার মাথার ওপরে নিজের ঘাটটা চেপে ধরে ফস করে নিঃশ্বাস ফেলছে আর আমাকে চেপে চেপে ধরছে আমি অনুভব করলাম মায়ের ডাবের গুটি দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে মা নিজেকে কোনমতে সামলে রেখে ছেলেকে শান্ত করার মরিয়া চেষ্টা করতে লাগলেন বন্দনা দেবী এরম করিস না বাবুন শুধু এইটুকুই বলল মা আমি উন্মাদের মতো মায়ের শরীরে চুমু খেতে খেতে নিচে নামতে থাকি মা বলল ছার ছার বলে বিছনাতে ছটফট করছেন আমি মায়ের উন্মুক্ত ডাবে চুমু দিয়ে সেটা জিব দিয়ে চেটে দিতেই মা কেঁপে উঠল আমি এবার ছায়া দিয়ে মায়ের থাই দুটো চেপে ধরে মুখ দিতে যেতেই মা বলল না ওঠো সে আমাকে একটানে ওপর তুলে নিলেন আমি মায়ের পা ছড়িয়ে চলে এসেছি আমি মায়ের ডাবে মুখ গুজে শব্দ করছি মা শব্দ করতে করতে আমাকে পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করতে যেতে ছায়ার জন্য বাধা পেল আমার ডাকে এবার মা চোখ মেলে তাকালেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে আমি বললাম কষ্ট হচ্ছে মা আমি ধরফট করে উঠতে যেতেই মা ভীষণ বিচলিত হয়ে ভ্রু কুচকে বাবুন বলে আমার পেছনটা চেপে ধরল আমার সাবলের মাথাটা শুধু মায়ের মাঠের গর্তে আটকে আছে আমি ভয় পেয়ে আবার মায়ের উন্মুক্ত ডাবে শুয়ে পড়লাম মা পরম স্নেহে চুলে বিলি আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আমার কোমল আবার ঠেলে পুরো সাবলকে মায়ের মাঠের গর্তে প্রবেশ করিয়ে দিল দুজনেই আহ করে উঠলাম মা বলল এখন আর আলাদা হতে নেই আমার মাথায় হাত দিতে দিতে ফ্যাস ফ্যাসে গলায় মা বলল আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় একবার হ্যান্ডল দিয়ে খেলার মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়াতে আমার শরীর খারাপ করেছিল আজ মা আমাকে কারণটা বুঝিয়ে দিলেন মায়ের মমতায় আমার সারা শরীর জুড়িয়ে গেল মায়ের ডাবে একটা চুমু খেয়ে আবার তার চোখে চোখ রাখলাম মা হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নিল আমি বুঝতে পারলাম মায়ের মনে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলছে আমার কষ্ট দূর করার জন্য মা আজ সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলেছে কিন্তু একজন বত্রিশ বছর ধরে সংসার করে আসা প্রতিব্রতা মহিলা আজ তার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে খেলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন পারেননি তিনি আজ নিজেকেও ধরে রাখতে আর সর্বোপরি সেই অন্য পুরুষটি অন্য কেউ নয় তার একমাত্র ছেলে মায়ের অবস্থা বুঝতে পেরে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল আমি ভীত ভীত ভাবেই মায়ের ডাবে হাত দিয়ে ডাকলাম মা ও মা কি হয়েছে মা তাকালো আমার দিকে চোখ দেখলাম কালকের মতো লাল এমন সর্বনাশ কেন করলি মায়ের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আমার কাছে ছিল না আমি দায়ী আমার জন্য মায়ের আজ এত বড় সর্বনাশ হয়েছে আমার শাস্তি পাওয়া উচিত আমার কষ্ট পাওয়া উচিত এই ভেবে আমি আবার ভাবলাম আলাদা করে নেব নিজেকে তখনই মায়ের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল 
এখন আর আলাদা হতে নেই মায়ের শরীরেরও যে ভীষণ কষ্ট হবে তাহলে এখন তবে কি করব আমি আর তাকাতে পারলাম না মায়ের কোলে মুখ গুজে দিয়ে বলেই ফেললাম আমার পনেরো বছরের স্বপ্ন মা কি বললি চুলের মুঠি আমার মাথাটা তুলে জিজ্ঞাসা করল মা কি বললি বড় এ আমার পনেরো বছরের স্বপ্ন মা আমার স্বপ্নের রানী তুমি মা আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না মা গো তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি আমি আমার চোখের জল নাকে জল এক হয়ে গেল সব বলে দিলাম মাকে এবার আমকে এইভাবে কাটতে দেখে মা খুব উতলা হয়ে পড়ল আমার মুখটা দুই হাতে আজলা করে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল নিচে মায়ের কোমর সঞ্চালনা অনুভব করলাম আমার কোমরটাও খুব ধীরে ওঠা করা শুরু করেছে আমাদের মা ছেলের শরীর দুটি জেগে উঠছে আস্তে আস্তে আহ আহ শব্দ বেরিয়ে আসছে দুজনের মুখ থেকে কিন্তু কিসের যেন একটা অস্বস্তি কেমন যেন একটা লাগছে কোন রকমে নিজের কোমরটা থামিয়ে আমি মায়ের দিকে ভ্রু কুচকে তাকালাম মায়ের মাঠে বয়সের কারণে অত্যন্ত টাইট স্যাঁতসেতে কিন্তু খুবই অল্প ভেজা ফলে আমার সাবল যাতায়াতের সময় দুজনেরই অস্বস্তি হচ্ছে তোর কষ্ট হচ্ছে তাই না মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল তোমারও তো হচ্ছে আমি মাকে বললাম সব জানতা চুপ মা ঠোঁট বেকিয়ে হাসল আমার যে তখন কি হল নিজেই বুঝতে পারিনি আমি ভিজিয়ে দিচ্ছি বলে কোমরটা তুলতেই পক্ক করে আমার সাবল মায়ের মাঠ থেকে বেরিয়ে এল চমকে উঠে এই না বলে মা আমাকে আটকানোর আগে সরসুট করে নিচে নেমে এলাম ভোরের আলো তখন অনেকটাই পরিষ্কার সেই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম আমার মায়ের মাঠ কাঁচা ঘন কোকটানো চুলের জঙ্গলের ভেতরে মোটা পাপড়িসম দরজা দুটি তিরতির করে কাঁপছে নিজের সাবলটাতে চোখ যেতেই নিজেই ঘাবড়ে গেলাম আমার সাবল এই মুসল রূপ আমি আগে কোনো দিন দেখিনি মায়ের গুহা থেকে টেনে বের করে আনায় সাবল যেন রাগে ফুসছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি মুখ নামিয়ে আনলাম মাঠে মাঠে কেসে আমার নাকটা ঘষে গেল মাঠের ঝাঁঝালো গন্ধে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল মায়ের থাই দুটো দুই হাতে চেপে ধরে জিপটা ঢুকিয়ে দিলাম মায়ের মাঠের গর্তে মা প্রায় লাভ দিয়ে উঠে বসল আমার কাঁধ দুটো খিমচে ধরে ছটফট করে চিৎকার করে উঠল না 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 বাবুন ওখানে মুখ দিস না ছাড় ছাড় জানোয়ার ওখানে মুখ দিতে নেই শুধু খেলতে হয় মায়ের মাঠে আমার জিপ দেওয়ার ফলে ভীষণ সিক্ত হয়ে উঠল আমি মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকালাম মায়ের চোখের জল তার গাল দিয়ে নেমে আসছে মা গো এখানেই আমি ফেরার স্বপ্ন দেখেছি এত বছর ধরে আমি দুটি হাত জোড়া করে মাকে নমস্কার জানিয়ে বললাম আমার চোখ দিয়ে জল নেমে এল আকুল হয়ে দুহাত বাড়িয়ে গদবুত স্বরে মা ডাকল আমায় আয় উঠে আয় আমার কাছে আয় বাবুন আমার কাছে আয় মায়ের অমন ডাকে ব্যাকুল হয়ে আমি আবার উঠে গেলাম মায়ের কাছে নিজের কোমরটা নামিয়ে আনলাম দুটি পায়ের মাঝে জাগতে ধরে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে মা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল আমাদের উন্মুক্ত শরীর দুটো ততক্ষণে পুব আকাশ লাল হয়েছে আমার সাবল হাতে ধরে মাঠের পাপড়িতে ঘষে নিজের মাঠের গর্তে মুখে ঠেকিয়ে দিল মা আমি মুখ তুলে মায়ের চোখে চোখ রাখলাম মা এক হাতে আমার কাজ চেপে ধরে অন্য হাতে আমার পিছনে হালকা চাপ দিয়ে আমার দিকে ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়ানো মা চোখে চোখ রেখে আমি মায়ের কাঁধ দুটো চেপে ধরে নিজের পিছন সামনে ঠেলে দিতেই দুজনের মুখ দিয়ে আহ আহ মায়ের রসিক্ত মাঠে আমার সাবল আবার পচপচ করে ঢুকে গেল নিজে স্বেচ্ছায় নিজের আপন পুত্রের শরীর লগ্ন হলেন হয়তো সেটা ভেবেই মা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল চোখে জল গাল দিয়ে গড়িয়ে নেমে এল প্রচারক ভঙ্গিতে ধীরলে ঠাপানো শুরু করলাম ওহ ওখানে কেউ মুখ দে দে জাহানোয়ার মা নিজের কোমর নাড়াতে নাড়াতে হাত দিয়ে আমার মুখে লেগে থাকা মাঠে জল মুছে দিল তোমার তো লাগছিল ওখানে চুপ চুপ করবি একদম মা খুব জোরে ধমক দিল আমাকে আমি চুপ করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ঘরটা তখন আলোতে ভরে গেছে মায়ের স্মৃতি সিঁদুরটা কপাল অবধি ধেবরে গেছে কপাল গলা ঘামে ভেজা অপূর্ব সুন্দরী লাগছে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না চাদরের তলায় আমাদের কোমর দুটো তখন শরীরিক তান্নায় আন্দোলিত হচ্ছে ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে তখন ঢাকা বাজিয়ে কলাবো স্নানে যাচ্ছে মা ঘাট ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে বলল কলাবো যাচ্ছে 
আমি মায়ের গালে একটা চুমু দিয়ে তার গালের উপর নিজের গাল রেখে শুয়ে বললাম হুমম মা আবার মুখ ঘোরাতে যেতেই তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করলে আমাদের শরীর দুটো কেঁপে উঠল আমি মুখ তুলে নিলাম মা তলতলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমাদের শরীরে এবার বিক্ষেপ শুরু হয়েছে দুজনেই গুঙিয়ে উঠছি আমার শরীরটা কেমন যেন করতে লাগল মা সেটা বুঝতে পেরে আমাকে আদর করতে লাগল এই তো আমি আহ এই তো বাবুন আমি জোরে জোরে কোমর ঠেলছি আমি আমার শাবলটি মায়ের মাঠের গর্তে ভজ ভজ করে ঢুকছে বেরোচ্ছে আমার শরীর আর নিজের আদত্তে নেই জানি না মা এই অবস্থায় নিজেকে সামলে কিভাবে আমাকে সামলে যাচ্ছিলেন মায়েরা আসলে সব পারে মাঝে মাঝে আহ উফ করে উঠছিল মা কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে এই খেলায় খেলার অংশগ্রহণকারীদের শরীর জেগে উঠতে বাধ্য মায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না আমার শাবল একটা ভেজা গরম গর্তের ভেতরে ভজ ভজ করে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে মাও নিজের কোমরটা নিচে থেকে তুলে তুলে আমার তলপেটে ধাক্কা দিতে লাগল ভজ ভজ পচথপ থপ থপাস শব্দে গোটা ঘর ভরে গেল মা এবার আমার পিছন আর উরুর সংযোগস্থলকে নিজের ভারী দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল মায়ের পিছন আমার থাপে বিছানার মধ্যে ধপাস থপাস করে আছড়ে পড়তে লাগল তাকিয়ে আছি আমরা দুজন একে অপরের দিকে আমাদের দুজনের শরীর দুটোই আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই এই খেলা এখন প্রকৃতি অমক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আমি মায়ের কাঁধ দুটো চেপে ধরে হোক 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 করে গায়ের জোরে নির্দয়ভাবে মাকে থাপিয়ে যেতে লাগলাম মাও আর নিজেকে সামলাতে না পেরে আমার কাঁধ চেপে ধরে ও কুফ করে নিচে থেকে সমানতালে তল থাপ দিতে লাগল দুটো শরীরের আকুতি বিছানার মধ্যে আচড়ি পাছারি দুজনে এই অনুভূতি এই কাম কষ্টে চিৎকার কোনো শব্দে বর্ণ করা সম্ভব নয় হঠাৎই মায়ের শরীরে খিচুনি শুরু হল আহ আহ করে আমার পিঠ আর পিছন খামচে ধরে মা নিজের শরীরটা ধনুকের মতো বেকিয়ে উপরে তুলে দিল আমি মায়ের কাঁধের দুই পাশে বিছানায় দুই হাতে ভর দিয়ে নিজের শরীরের উপরিভাগটা বেকিয়ে শূন্য তুলে দিলাম গায়ে জোরে শেষ ঠাপে কোমরটা ঠেলে মাঠের ভেতর শাবল গোড়া অবধি ঢুকিয়ে দিলাম কলার বিচি দুটো মায়ের পিছনে গিয়ে ধাক্কা খেল আমাদের দুটি শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল আফিস মায়ের গলা দিয়ে পরিতৃপ্তির স্বর বেরিয়ে এল আমার সবলটি মাঠের জলে চান করে গেল মায়ের মাঠের জল ছাড়ল আমার পিছনে একবার সংকুচিত হয়ে আবার প্রসারিত হল সাথে সাথেই করে ভরাত ভর 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 করে মধুর অঞ্জলি প্রদান করতে লাগলাম মাঠে মায়ের মাঠের গর্তে ভরে উঠল তার একমাত্র ছেলের মধু মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখ বন্ধ চোখের কোল দিয়ে জল গুড়িয়ে পড়ছে তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ডাব দুটো জোরে জোরে ওঠা নামা করছে মাঠের পাপড়িদ্বয় আমার শাবল কামড়ে ধরে থাকল